Hai, Denny Santoso di sini. Saya seorang digital marketer and entrepreneur. Nah, kenapa sih saya memilih menjadi entrepreneur? Yang pertama adalah karena buat saya entrepreneur tuh enak banget. Karena itu benar-benar time freedom buat saya. Saya bisa kerja di manapun. Kemudian saya bisa memutuskan apapun yang menjadi ide saya. Karena pernah suatu hari ya, ketika saya masih bekerja sebagai freelance programmer pada waktu itu, saya ditelepon siang-siang hanya untuk datang memasang kabel printer di klien saya. Jadi saya harus datang ke tempat mereka dan nancepin kabel printer. Padahal anda tahu sendiri kabel printer zaman itu cuma colokannya cuma satu. Jadi nggak mungkin salah. Saya bilang ke mereka bahwa colokin aja nggak mungkin salah. Dan mereka tetap bilang kayak dan datang aja karena kita butuh bantuanmu. Nah saat itulah buat saya kayak wake up call gitu ya harus lepas dari ini semua. Nah di saat itulah saya memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur di tahun 99. Saya memulai bisnis saya sendiri. Saya belajar bagaimana sih caranya berjualan. Jadi skillnya harus yang pertama adalah jualan. Gimana caranya jualan? Karena kita butuh untuk closing seperti itu. Nah kemudian menjadi entrepreneur juga enak buat saya karena benar-benar saya bisa berkreasi ide saya semuanya saya mau jualan apa bebas saya mau menambahkan apapun itu supaya harganya jadi berbeda dengan yang lain totally bebas apapun yang saya lakukan bebas jadi itulah yang saya cari karena income saya bisa lebih meningkat daripada sekedar cuman ikut biasa kerja sama orang aja itulah keputusan saya kenapa saya menjadi seorang entrepreneur oke jadi bisnis saya saya udah 20 tahun lah sudah 20 tahunan tetapi Kalau saya runut ke belakang lagi, sebenarnya saya sudah mulai belajar jualan itu sejak SMA. Jadi waktu SMA, saya suka main game anak muda, suka main game, dan saya suka jualan game. Karena kalau misalkan, saya dari keluarga yang biasa-biasa aja, jadi tidak ada kelebihan uang untuk membeli semua game yang saya mau. Jadi gimana caranya untuk saya bisa main game pada waktu itu adalah saya bekerja sama dengan toko game di tempat saya, di kota saya waktu itu. Jadi yang saya lakukan adalah saya ngetes game mereka, kemudian saya pinjem game mereka. Mungkin kalau ada game baru kayak 7 atau 5 game gitu ya. Saya bawa, kemudian saya tawarkan nih ke teman-teman saya di, di sekolah. Nah sambil saya tawarkan, sementara belum laku, saya main. Jadi saya bisa main game sambil jualan dapat income. Kalau misalkan belum laku waktu itu, saya balikin aja ke tokonya setelah seminggu. Nah tokonya oke okay dengan dengan kondisi seperti itu. Nah itu itulah awal mula saya belajar jualan sebenarnya. Nah setelah itu ketika tahun 99 saya mulai benar-benar berbisnis, saya mulai dengan import suplemen. Jadi saya import suplemen fitness, kemudian saya jualan ke gym ke gym. Jadi benar-benar nggak ada sosial media waktu itu. Benar-benar kita harus jalan door to door, nawarin pakai tas kayak gitu kan, muter-muter ke sana kemari gitu. Jadi itulah awal mulanya. Tapi bergerak sampai sekarang ada sosial media dan sebagainya, buat saya jadi jadi enak banget. Hari ini saya memiliki beberapa bisnis. Ada essential oil, kemudian ada training digital marketing, dan yang paling baru saat ini adalah platform digital platform untuk memanage sebuah komunitas. Jadi kurang lebih itulah bisnis saya saat ini. Jadi cukup bervariasi. Kalau ditanya tentang suka duka membangun bisnis, wah cukup panjang, cukup panjang. Waktu saya pertama kali jualan suplemen, saya harus keliling. Habis itu sama, sama orang tua saya, sama papa saya waktu itu, saya harus berangkat ke Bali. Jadi papa saya nyetir dari Malang sampai ke Bali gitu. Nah ketika ke Bali, kita nggak tahu siapapun. Jadi kita hanya bisa cari di peta, kemudian nanya ke teman-teman, gym terdekat di mana ya? Nah setelah datang ke sebuah tempat fitness, yang terjadi adalah bukan mereka excited, malah kita ditolak gitu. Kamu siapa? Ini apa? Karena pada tahun 99, belum banyak yang namanya suplemen fitness pada waktu itu. Jadi eranya masih kayak kebanyakan ya, eranya masih seperti kayak tabu ngomongin ngomongin tentang suplemen. Zaman itu beda dengan hari ini. Zaman itu kayak kalau kita mau pakai suplemen fitness, kita harus sembunyi-sembunyi di di locker. Kalau hari ini it's totally different era. Hari ini orang bertanya, "Kamu udah pakai apa? Kok nggak pakai?" Jadi kalau diingat-ingat 20 tahun yang lalu itu benar-benar nawarin udah ditolak-tolak. Jadi udah Kadang-kadang ada yang nyari kita transaksi sampai tengah malam gitu kan karena di Bali. Oh, dan lu lagi di Bali ya? Ada yang mau beli gitu. Dan kita harus nganterin karena nggak nggak bisa gitu waktunya. Jadi benar-benar kayak kita per- pernah bertransaksi di pinggir jalan jam 11 malam. Udah udah waktunya tidur harusnya malah harus tetap berjualan di tengah jalan kayak gitu di pinggir jalan. <laughs> nah, itu yang terjadi. Jadi banyaknya penolakan. Tetapi kalau saya ngelihat dari proses seperti itu menjadi hari ini Hari ini buat saya penolakan itu hal yang biasa. Jadi banyak di antara anak-anak muda sekarang yang kalau jualan ditolak sekali itu sudah kayak trauma lah kemudian ah barangnya jelek ini susah dijual lah dan sebagainya. Buat saya karena saya sudah pernah mengalami hal yang seperti itu maka ketika ditolak tolak kayak sekarang buat saya jadi menarik nih. Saya cuma membuat list daftar apa saja penolakan orang 
Jadi saya jadi punya skill sekarang bahwa, oh kalau orang nolak, itu bukan mereka nggak mau. Itu adalah feedback buat saya. Nah kalau itu feedback, maka yang saya lakukan adalah menuliskan semua feedback tersebut. Karena biasanya satu produk atau satu industri, penolakannya itu ya itu-itu aja. Kurang lebih mirip lah, nggak yang gimana-gimana banget. Cuman mungkin ada lima atau enam penolakan. Nah ketika Anda sudah tahu penolakan seperti itu, Anda tinggal list, Anda tinggal cari solusinya, cari story di luar sana, cari cerita di luar sana yang menjawab penolakan ini. Contoh, contoh, ketika ada orang mengatakan bahwa, Den, saya nggak mau nih kalau belajar digital marketing sama kamu karena gue gaptek nih, nggak pede nih, atau saya, co- saya cuma seorang ibu rumah tangga, jadi kalau misalkan disuruh belajar digital marketing, kayaknya saya nggak bisa deh, ya, banyak kayak begitu. Atau ketika ditawarin suplemen pembakar lemak misalkan, mereka kan bilang kayak, Den, gue nggak punya waktu nih buat olahraga, Atau gue nggak suka nih kalau disuruh makan terus harus rebus-rebusan diet-dietan kayak begitu, nggak suka gitu. Nah itu bentuk, bentuk-bentuk penolakan. Ketika kita bisa melist down itu, bukan salah produk anda loh, itu nggak bisa laku. Yang salah adalah mindset dari market anda sebenarnya, mereka punya belief yang salah, mereka punya kepercayaan yang salah. Bahwa kalau ibu rumah tangga, nggak bisa nih ikut marketing nih, itu salah gitu. Maka tugas kita simple, cari story di luar sana, seorang ibu rumah tangga, yang sudah berhasil melakukan digital marketing, cerita ini cukup diceritakan ke dia. Maka dia akan believe bahwa, oh ternyata ada ya seorang ibu rumah tangga di luar sana yang bisa melakukan digital marketing. Atau, oh ternyata ada ya, kita bisa turun berat badan, tapi ternyata nggak buang waktu banyak. Bahkan olahraga di rumah aja bisa. Atau mungkin ada kayak, oh ternyata diet itu makanan tidak harus rebus-rebusan. Mungkin bisa dengan cara gulanya lebih, gula low calorie dan sebagainya, mungkin dia nggak tahu itu semua. Ketika Anda kasih tahu, maka dia akan terbuka. Jadi tugas Anda sebenarnya berdasarkan pengalaman saya adalah cuman ngelis itu aja, kemudian dicari tahu story-nya apa untuk diceritakan ulang. Habis itu baru di closing. Jadi buat saya seperti itu sih. Suka dukanya membuat saya seperti ini hari ini. Oke, jadi bagaimana caranya menggunakan sosial media untuk meningkatkan penjualan? Well, saat ini memang eranya sosial media. Kalau saya zaman dulu waktu jualan suplemen keliling kayak begitu, nggak ada yang namanya Google belum ada, baru mulai uh, launching ya Google-nya, kemudian sosial media juga belum ada. Facebook aja di sana baru 2004 baru muncul. Ya, jadi sekarang ini benar-benar era sosial media. Kita punya yang namanya Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, banyak banget. Nah, berarti kita harus bisa memanfaatkan ini. Nah, sekarang sosial media. Kalau kita berbicara tentang sosial media, Sosial media adalah tempat kita menunjukkan personal branding kita. Meskipun Anda tidak menganggap bahwa Anda memiliki atau penting memiliki sebuah personal branding, tapi personal branding itu adalah apa asumsi orang terhadap diri Anda. Ketika orang menyebutkan nama Anda, mereka berpikir Anda siapa, Anda itu apa, skill Anda apa, knowledge Anda apa, pengetahuan Anda apa, orang seperti apa Anda, itu personal branding. Meskipun dalam skala kecil. Nah, sosial media itu digunakan untuk membesarkan efek dari personal branding Anda keluar sehingga orang-orang yang belum kenal Anda itu jadi tahu tentang Anda. Nah sekarang gimana caranya untuk membangun sosial media yang bagus, personal branding yang bagus di sosial media sehingga goal akhirnya adalah omset Anda naik, of course, ya kan. Nah sekarang ya pasti adalah begini, sosial media itu tempatnya orang berkumpul hari ini. Jadi mau di Instagram terutama, kemudian di YouTube, di Facebook itu tempatnya orang berkumpul. Nah sekarang Anda harus tahu siapa target market Anda. Jadi clear dulu siapa target market Anda. Kalau Anda berjualan tentang tentang suplemen kayak saya, suplemen pembakar lemak, berarti target marketnya adalah orang-orang yang mungkin kelebihan berat badan dan ingin menurunkan berat badannya. Itu clear seperti itu. Usianya berapa, cewek atau cowok, mereka berada di mana. Nah, seperti itu. Nah, habis itu baru kita ketemuin mereka dulu sebelumnya. Jadi jangan tahu-tahu upload foto, kemudian dikasih harga, kemudian berharap orang beli. Habis itu perang harga yang terjadi gitu. Buat saya gini, Barang itu tidak bisa diupload dan tahu-tahu laku sendiri. Barang tidak bisa ngomong dengan sendirinya. Barang tidak bisa ber, berkomunikasi menjual diri sendiri. Itu nggak bisa. Jadi harus Anda sebagai pemiliknya, entrepreneurnya yang berjualan. Berarti Anda harus bisa create story, sebuah cerita. Di mana cerita itu menginspirasi orang sehingga dia ingin ke sana sesuai story Anda sambil menggunakan produk Anda. Jadi tujuan kita sebenarnya bukan berjualan produk di sosial media. Sekarang kita balik, kita balik. Kalau Anda sendiri adalah konsumen di sosial media, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda langsung buka mencari lapak-lapak tertentu, mencari produk terus, kemudian follow semua produk? Enggak juga kan? Kita enggak seperti itu loh. Jadi jangan ketika dibalik Anda yang berjualan, berharap dengan uploading berarti Anda bisa berjualan. Itu alasan kenapa banyak orang gagal di sosial media. 
Jadi pertama, Anda harus membangun personal branding Anda supaya banyak orang itu tahu siapa Anda, skill Anda apa. Kalau misalkan Anda jago, misalkan Anda jago di tempat kayak kayak di tempat saya nih fitness gitu ya, bagaimana cara menurunkan berat badan, maka Anda harus ngasih value yang banyak. Anda cerita di tempat Anda bahwa cara menurunkan berat badan seperti ini, dietnya seperti ini, olahraganya seperti ini, makanannya, kemudian suplemennya. Baru kemudian kalau Anda jualan suplemen, itu diselipkan di situ. Jadi tidak lagi kayak langsung, oke okay, halaman pertama diskon, halaman kedua promo, halaman ketiga bundle. Jangan melakukan seperti itu. Karena orang juga akan males gitu ngikutin. Anda lihat sekarang, kalau di Youtube, akun-akun yang besar, yang followersnya jutaan, itu akun orang, bukan akun brand atau produk. Orang tidak memfollow akun Youtube yang isinya cuma produk. Produk knowledge is good. Tapi kalau ngefollow cuma produk knowledge aja, maka orang ngeliat sekali, selesai. Ingat, kalau orang sudah interested dengan Anda, konsep yang Anda tawarkan, dia akan nanya sendiri kok produk Anda apa. Jadi jangan dibalik di depan produknya di depan, tapi habis itu udah, orang lihat sekali, ah males ini cuma promo doang, dan dia akhirnya kembali, kita nggak mau ke sana. Jadi balik lagi ya, sosial media itu meningkatkan exposure, mata orang melihat Anda itu jumlahnya semakin banyak. Anda harus menggunakan sosial media untuk jualan, yes. Supaya Anda tidak habis-habis waktu hanya ketemu satu orang, prospek satu-satu ditolak, prospek satu-satu ditolak. Ini bom-bom waktu. Oke, sekarang zamannya digital, Anda harus menggunakan media digital. So, personal branding jelas, value Anda jelas, apa yang Anda tawarkan itu semua jelas, mau dibawa kemana user ini, mereka mau, misalkan mau menurunkan berat badan. Oke, saya kasih satu cerita yang cukup menarik di sini. Kalau Anda berjualan bor, Oke, okay, Anda berjualan bor nih ceritanya, bor untuk ngelubangin tembok gitu. Sebenarnya, customer Anda tidak mencari bor. Customer Anda mencari lubang. Oke, okay? tapi customer Anda sebenarnya tidak mencari lubang. Dia mencari tempat untuk menggantungkan rak. Tetapi customer Anda sebenarnya juga tidak mencari rak sebenarnya. Dia mencari tempat untuk mungkin apartemennya jadi lebih clean, lebih minimalis, lebih bersih. Jadi yang harus diceritakan di sosial media Anda adalah bagaimana hidup minimalisme. Bagaimana hidup di apartemen yang kecil tapi nyaman dan bersih. Itu yang harus di, di, ditawarkan, future hope, saya bilangnya future hope. Hasil akhirnya seperti apa, tapi mau nggak mau dia harus beli rak. Tapi kalau mau beli rak, dia harus gantungin, mau nggak mau harus ada lubang. Kalau ada lubang, mau nggak mau dia harus beli bor. Jadi mundurnya seperti itu, jadi jangan cuma jualan bor doang, orang akan ngerasa bahwa ngapain sih saya beli bor. Tapi kalau hidup yang lebih clean, yang lebih sehat dan sebagainya, ini yang dicari orang. Itu yang harus Anda tawarkan, bukan alatnya, bukan prosesnya, hasil akhirnya. Gunakan itu di sosial media Anda. Bagaimana caranya untuk berjualan di era kompetisi yang sangat tinggi kayak gini? Yes, hari ini saya sebut Indonesia berada di produk era. Oke, yang disebut dengan produk era adalah semua orang sekarang kepingin jualan. Apalagi dengan adanya marketplace yang semakin naik seperti sekarang. Yang artinya adalah mereka atau marketplace tersebut itu memudahkan banyak orang untuk berjualan. Tinggal cari produk, kemudian diupload, kemudian jualan. Satu problem, saya kasih data statistik. Oke, okay, Tokopedia contohnya, Tokopedia itu memiliki merchant sejumlah 5 juta orang hari ini. Nah, user Tokopedia adalah 80 juta. Bukalapak, dia memiliki 4 juta penjual saat ini dengan 70 juta user. Nah, sekarang kita bandingin, pengguna Facebook di Indonesia itu 120 juta. Oke, okay, 120 juta nih, pengguna Tokopedia 80 juta nih. Seberapa besar kemungkinan 80 juta ini menjadi double, menjadi 160 juta? Buat saya ini agak susah untuk menjadi 160 juta. Karena pengguna Facebooknya aja itu cuma 120. Jadi untuk double seperti itu, itu sesuatu yang kayaknya nggak dalam waktu dekat. Nah, tetapi 5 juta penjual untuk menjadi 10 juta penjual, ini sangat mudah. Apalagi semua mengkampanyekan mulai aja dulu. Kemudian Indonesia, itu memiliki jumlah bayi lahir per tahun, itu 5 juta orang, 5 juta bayi. Sebesar satu Singapura, jadi Indonesia itu melahirkan satu Singapura per tahun, 5 juta orang. Yang artinya adalah setiap tahun 5 juta orang naik umurnya satu, naik umurnya satu, begitu kan ulang tahun. Artinya adalah dari 5 juta penjual menjadi 10 juta penjual, itu sangat mudah. Berarti kalau penjualnya naik dua kali, dan pembelinya nggak naik dua kali, yang terjadi adalah perang harga, ini nggak bisa dihindari ke depannya. Jadi yang harus Anda lakukan adalah tidak hanya berjualan sebuah produk saja. Karena kalau Anda berjualan sebuah produk satu aja, maka teman-teman Anda yang lain, banyak orang di luar sana, pasti berjualan produk yang sama. Dan solusinya cuma satu buat market, yaitu menurunkan harga biar laku. Nah sekarang gimana caranya? Biar Anda tidak harus berperang harga lagi. Anda harus menambahkan value added. Contoh, contoh paling mudah. Tadi saya ambil contoh selalu orang yang ingin menurunkan berat badan. 
Nah, kita harus tahu dulu, marketnya adalah orang yang ingin menurunkan berat badan. Dia butuh apa aja? Yes, Anda jualan suplemen contohnya. Tapi selain suplemen, orang butuh apa lagi? Mungkin di rumah, dia butuh yang namanya diet food. Jadi makanan yang lebih bersih. Makanan diet yang bisa menurunkan, membantu menurunkan berat badan. Anda bisa jualan misalkan, Anda punya catering misalkan, catering diet. Anda bisa jualan catering diet di situ. Jadi Anda, Anda jualan suplemennya iya, jualan catering dietnya iya. Kemudian Anda bisa, misalkan Anda menulis buku tentang diet. Anda bisa jualan buku tentang bagaimana sih olahraga di rumah misalkan. Itu sangat menunjang banget. Atau Anda berjualan juga buku resep masakan diet. Khusus hanya untuk uh, menurunkan berat badan, gunakan makanan ini pagi apa, breakfastnya apa, lunchnya apa, dinernya apa. Nah ini semua adalah hal-hal yang bisa Anda tambahkan. Makanya saya selalu mengencourage atau mengajak banyak orang, jangan mikirin produk terus. Karena semua orang melakukan hal yang sama. Kalau semua orang memikirkan hanya produk saja, makin terjadi adalah perang harga. That's it, nggak bisa, di, bisa diapa-apain. Tapi ketika Anda bisa menambahkan hal-hal yang tadi, simple banget kan? Begitu Anda kenal market, Anda ketemu, Anda ngopi dengan mereka, Anda makan dengan mereka, mereka akan curhat. Makan apa ya? Kalau di mall begini, enaknya cari makanan seperti apa ya? Kalau di rumah, enaknya masak kayak apa ya? Biar saya bisa cepat turunin berat badan pakai suplemenmu, misalkan kayak gitu. Maka Anda jadi bisa tahu, oke, okay, berarti orang butuh panduan memilih makanan kalau lagi di mall. Ini ada harganya loh, in- informasi seperti ini. Kalau misalkan mereka di rumah, harus masak apa ya? Kalau misalkan mau sekeluarga, apakah anak-anak Anda harus diajarin diet juga? Ini semua ada ada informasi yang bisa sebenarnya bisa dibandel, bisa dijual juga sebenarnya. Menjadi menjadi sebuah penawaran. Jadi Anda nggak jualan cuma sebuah suplemen doang, tapi Anda bisa menawarkan caranya, edukasinya untuk mencapai ke goal tadi. Ingat ya, yang dijual adalah goal ya. Turun 10 kilo, turun 9 kilo. Meskipun Anda nggak boleh ngeklaim ya, ini nggak boleh ngeklaim. Karena apa? Karena tiap orang memang beda-beda. Tapi ingat, Goalnya adalah mereka ingin menurunkan berat badan. Jadi, apa saja yang dibutuhkan mereka, pikirkan tentang market. Jadi, untuk keluar dari era kompetisi, simple. Ngobrol dengan market Anda, tanya mereka butuhnya apa, kita siapkan itu untuk mereka. Jadi, bukan berfokus kepada produk aja. So, hopefully dengan dengan kesimpulan seperti ini, Anda jadi punya ide nih. Apa saja sih? Langkah pertama, simple. Temuin market Anda, tanya mereka maunya apa, kasih itu ke mereka. Alright guys, jadi itu semuanya sudah saya berikan kepada Anda. Nah, sekarang tinggal Anda mau atau enggak ngelakuin itu. Karena buat saya ketemu dengan beberapa orang atau banyak orang, itu mereka malah sebenarnya udah tahu caranya nih. Problemnya satu, mereka nggak, nggak mau ngelakuin itu semua. Karena mereka berpikir kayak, ya itu mah bukan saya. Kalau disuruh ngasih resep diet, ah itu mah bukan saya. Selalu bukan saya, bukan saya. Jadi buat saya, itu adalah problem internal. Nah, remember one thing ya, ingat satu hal ini. Bahwa apapun hasil Anda, itu semuanya harus internal Anda harus beres dulu. Jadi ada dua problem besar yaitu internal problem sama external problem. Jadi kalau Anda ngomongin tentang gimana cara jualan, gimana menghadapi penolakan dan sebagainya, itu semua adalah external problem which is udah saya selesaikan tadi kan, saya udah sharing pada Anda banyak. Tetapi semuanya itu tidak akan bisa tercapai kalau internal problem Anda ini belum beres. Di mana ada bilang kayak, oh saya nggak bisa kalau disuruh itu, saya nggak bisa kalau ngomong di depan kamera kayak begini, saya nggak bisa kalau pasang IG stories dan saya harus ngomong, saya nggak bisa, saya nggak bisa dan sebagainya. Kalau anda nggak bisa, hasilnya juga nggak akan datang pada anda. Alright, jadi saran saya terakhir ini adalah anda benar-benar harus fix your internal problem. Kalau itu menghalangi anda mencapai goal anda, selesaikan. Karena kalau misalkan anda tidak menyelesaikan ini, goal anda tidak akan pernah tercapai. Kapanpun itu, anda menunda aja yang terjadi karena nantinya akan kesana lagi harus ngomong lagi harus presentasi lagi harus semuanya lagi dan anda oh iya yes, saya susah ngomong saya balik lagi kesana gitu alright so nuskin Indonesia bisa banget <tik>